প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সবাইকে আজকের ক্লাসে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের অ্যাকাউন্টিং ক্লাসে তোমরা সবাইকে ওয়েলকাম আমরা আজকের ক্লাসটা একটু বড় হবে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বড় হবে একটু সময় লাগবে আমাদের ক্লাসটা আশা করি তোমরা সবাই ধৈর্য ধরে আমার পুরো ক্লাসটাই আমার সঙ্গে থাকবে সেই আশা বা প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি তো বড় বড়ের মতো আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে রাখি আমি পরিতোষ কুমার লাহিরি সিনিয়র প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ উত্তরা ঢাকা তো আজকে আসলে আমরা শিখব হচ্ছে অধ্যায় দুই লেনদেন আমরা গত ক্লাসে লেনদেনের প্রথম ক্লাসটা করেছিলাম যেখানে লেনদেনের উপরে লেনদেন এবং হিসাব সমীকরণ তথা হিসাব সমীকরণের প্রভাব এবং বিশেষ করে মালিকানা সত্ত্ব নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমাদের আলোচনাটা হবে একটু করোনার করোনার ফরম্যাটে মানে করোনার মতো দেখতে একটা বিষয় নিয়ে আজকে আমরা একটু আলোচনা করব করব তো আজকে আমাদের লেকচার দুই আজকেও প্রাথমিক আলোচনা এবং তোমাদেরকে আমি একটুখানি উল্লেখ করে বলি যে আমি স্ট্রেট কোনো প্রশ্ন দিয়ে তোমাদেরকে অবজেক্টিভ দেখাইনি তুমি যদি আমার পুরো লেকচারটা শোনো পুরো লেকচারটা যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে দেখো আমি আশা রাখি তুমি আমার ক্লাসটা পুরোপুরি বুঝতে পারবে তো আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই তো শুরুতে আসো আজকে আমরা শিখব হচ্ছে ব্যবসায়িক লেনদেনের উৎস বা দলিলপত্র কি শুরুতে আগে আমাদেরকে এটা জানতে হবে যে ব্যবসায়িক লেনদেনের উৎস বা দলিলপত্র কি আমরা খুব ভালো করেই জানি দেখো কথাটা কি বলছে প্রতিটি লেনদেনের সমর্থনে এক বা একাধিক প্রমাণপত্র থাকে মানে যে কোনো একটা লেনদেনের সমর্থনে একাধিক প্রমাণপত্র থাকে একটাও থাকতে পারে একাধিকও থাকতে পারে আমি তোমাকে ছোট্ট একটা উদাহরণ বলি তুমি যখন ব্যাংক থেকে আমরা যখন টাকা উঠাই এটিএম বুথের কথা নয় ব্যাংক থেকে যখন আমরা টাকা উঠাই তখন আমাদেরকে একটা চেক দিতে হয় চেকটা কিন্তু ব্যাংক আমাকে ফেরত দেয় না কারণ ব্যাংক এই চেকটাকে তার প্রমাণপত্র হিসাবে ব্যবহার করে পরবর্তীতে আমি যদি বলি না আমি টাকা তুলিনি ব্যাংক আমাকে ওই চেকটা দেখাবে বলবে যে আপনি এই টাকাটা উঠিয়ে নিয়েছেন তো এখন কথা হচ্ছে তো প্রতিটি লেনদেন এক বা একাধিক প্রমাণ এরকম প্রত্যেকটা লেনদেনের পেছনে একটা না একটা প্রমাণপত্র থাকে তো এই লেনদেনের সত্যতা নিশ্চিত করতে আমরা এই প্রমাণপত্রগুলো ব্যবহার করি ওই যে বললাম যে তুমি ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছ এক বছর পর ব্যাংকে যে বললাম কই আমি তো টাকা তুলিনি কিন্তু ব্যাংক তখন তোমাকে তোমার চেকের কপিটা দেখিয়ে দিয়ে বলবে যে তুমি আপনি এখান থেকে টাকা উঠিয়েছেন তো আমরা এই যে বিভিন্ন ঘটনাগুলোর যে লেনদেনের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাগুলোর হাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু এই এই সমস্ত দলিলকে আমরা উৎস দলিল বা প্রমাণপত্র বা দলিলপত্র বলি প্রমাণপত্রকে আমরা দলিলপত্র বলি এক কথায় যদি আমরা এভাবে বলি যে প্রতিটি লেনদেনের সমর্থনে এক বা একাধিক প্রমাণপত্র থাকে লেনদেনের সত্যতা নিশ্চিত করতে এই সকল প্রমাণপত্র ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন ঘটনা যেগুলো ব্যবসায় লেনদেনের উৎস উৎস সেগুলো সেগুলো পক্ষ তৈরি করা এবং সকল প্রমাণপত্রকেই দলিল বলে সেগুলোর পক্ষে তৈরি করা সকল প্রমাণপত্রকেই দলিলপত্র বলে তো আসো দলিলপত্র কত প্রকার কী কী আমরা একটু দেখে নিই তো আমরা এখানে বলছি ব্যবসায়িক দলিলপত্র ব্যবসায়িক দলিলপত্রের ভেতরে একটা দলিলের নাম হচ্ছে চালান চালান কি আমরা একটু পরে শিখব তো একটা দলিলের নাম হচ্ছে আরও অনেক দলিলপত্র আছে তবে তোমাদের বইতে যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে এখানে আলোচনা করব তো একটা দলিলের নাম হচ্ছে চালান আরেকটা দলিলের নাম হচ্ছে ক্যাশ মেমো আরেকটা দলিলে আমরা এটাকে বলি ক্যাশ মেমো আরেকটা দলিলের নাম হচ্ছে ডেবিট নোট ডেবিট নোট আমরা একটা একটাকে বলি ডেবিট নোট আরেকটা দলিলের নাম হচ্ছে ক্রেডিট নোট এবং একটা বিশেষ দলিল আছে তার নাম হচ্ছে ভাউচার এই ভাউচার এই ভাউচার আবার দুই প্রকার একটাকে আমরা বলছি ডেবিট ভাউচার আর একটাকে আমরা বলছি ক্রেডিট ভাউচার তার মানে ভাউচার দুই প্রকার একটা একটা ডেবিট ভাউচার একটা ক্রেডিট ভাউচার তার মানে আমাদের টোটাল ব্যবসায়ের দলিলপত্র আমাদের বইতে আছে পাঁচটা সেই পাঁচটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে চালান ক্যাশ মেমো ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট ভাউচারের দুইটা পার্ট একটা ডেবিট ভাউচার একটা ক্রেডিট ভাউচার তো আমরা স্টার্ট করব চালান থেকে খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা চালান থেকে স্টার্ট করব আসো দেখি চালান কি বলছে চালান কি তো আমরা দেখি চালান কি চালান বলতেছে চালান হলো পণ্য ক্রয় বিক্রয় প্রামাণ্য দলিল বিক্রেতা যেখানে পণ্য বিক্রয় করে 
তখন পণ্যের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত একটি দলিল কেতাকে হস্তান্তর করেন এই দলিলকে চালান বলে এখন আমি তোমাকে একটা সহজ উদাহরণ বলি এখন আমের সিজন চলছে তো তুমি খুব ভালো করে জানো আমের রাজধানী হচ্ছে রাজশাহী তো এখন সেখানে একটা মানুষের কাছে যখন আম পাঠানো হয় বা সেখান থেকে আম সারা বাংলাদেশে সাপ্লাই হয় তো এখন যেখানে যে এখন একজন ব্যক্তির পক্ষে একই দিনে কি একবার ঢাকা একবার সিলেট একবার চট্টগ্রাম এভাবে যে আম দিয়ে আসা সম্ভব না কোনোদিনই সম্ভব না সে কি করে সে কোনো একটা ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানির সাথে যারা পণ্য পরিবহন করে এরকম কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে যে তুমি আমার এই আমগুলোকে অমুক 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 জায়গায় পৌঁছে দেবে তো এই পৌঁছে দেওয়ার সময় তার সঙ্গে একটা করে কাগজ সংযুক্ত করা হয় যে আমরা এতগুলো আম এতগুলো এতগুলো করে পাঠিয়েছি বা আপনাকে এত এত দরে এই রকমভাবে আপনাকে একটা কিছু লিখে পাঠানো হয় একটা কাগজে লিখে পাঠানো হয় এটাকে বলা হয় চালান এবং চালানটা সবসময় বিক্রেতা তৈরি করে তাহলে চালান কি চালান হচ্ছে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের প্রামাণ্য দলিল অর্থাৎ পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় হলেই সেখানে চালান থাকতে হবে ক্রয় করলেও চালান থাকবে বিক্রয় করলেও চালান থাকবে তো এই চালান সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন তোমার পরীক্ষার অবজেক্টিভে আসে তো দেখো এই অবজেক্টিভগুলো কি কি প্রশ্ন আসে সেটা দেখো একটা বলতেছে চালান কে তৈরি করে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা বলবো চালান তৈরি করে বিক্রেতা তারপরে চালান কাকে প্রদান করা হয় যদি বিক্রেতা তৈরি করে তার মানে ক্রেতাকে প্রদান করতে হবে তারপর আসো বিক্রেতার নিকট এই চালানটার নাম হচ্ছে বহি চালান বিক্রেতা যখন পাঠায় তখন এই চালানটাকে এরা বিক্রেতা বলে বহি চালান আর ক্রেতার নিকট এই চালানটার নাম হচ্ছে আন্ত চালান ক্রেতা যেহেতু পায় তাই আন্ত চালান এবং চালানের ওপর ভিত্তি করে বিক্রয় যাবেদা ক্রয় ও বিক্রয় যাবেদা প্রস্তুত করা হয় তার মানে চালানের ওপরে ভিত্তি করে আমরা ক্রয় যাবেদা বা বিক্রয় যাবেদা প্রস্তুত করে থাকি তো এবার চলে আসো ভাউচার ইয়াস ভাউচার কি এক কথায় প্রশ্নের উত্তর প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের সপক্ষে যে প্রমে যে সাপেক্ষে যে দলিল সংরক্ষণ করা হয় তাকে ভাউচার বলে প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের যে কোনো আয়ের ক্ষেত্রেও একটা একটা ভাউচার সংরক্ষণ করা হয় আবার ব্যয়ের ক্ষেত্রেও একটা ভাউচার সংরক্ষণ করা হয় তো এই যে সংরক্ষণ করা হয় এটাকে বলা হয় ভাউচার আয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটা করে কাগজ সংরক্ষণ করা হয় একটা বিশেষ কাগজ সংগ্রহ সেটাকে বলা হয় ভাউচার তো ভাউচার কয় প্রকার আমরা সেদিন আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখে আসছি ভাউচার হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডেবিট ভাউচার তো ডেবিট ভাউচার কখন ব্যবহার করা হয় বলছে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের সাপেক্ষে যে দলিল সংরক্ষণ করা হয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের ভাড়া তারপর তোমার পণ্য ক্রয় বেতন প্রদান ইত্যাদি এই সমস্ত জিনিসের সাপেক্ষে যে দলিলটা সংরক্ষণ করা হয় তাকে ডেবিট ভাউচার বলে ঠিক সেম আমরা বলছি ক্রেডিট ভাউচার তো ক্রেডিট ভাউচার কি একটু দেখে নেই বলছে প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাপেক্ষে যে দলিল সংরক্ষণ করা হয় তাকে ক্রেডিট ভাউচার বলে প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাপেক্ষে যে দলিল সংরক্ষণ করা হয় তাকে ক্রেডিট ভাউচার বলে তার মানে ভাউচারের ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম ভাউচার আয় ব্যয়ের প্রামাণ্য দলিল আর আয়ের ক্ষেত্রে হলে সেটা ক্রেডিট ভাউচার আর ব্যয়ের ক্ষেত্রে হলে সেটা ডেবিট ভাউচার আশা করি ক্লিয়ার হয়েছ এবার আসো আমরা দেখব ক্যাশ মেমো ক্যাশ শব্দের অর্থ কি ক্যাশ মানে হচ্ছে নগদ আর মেমো শব্দের অর্থ হচ্ছে রশিদ তো ক্যাশ মেমোর আসলে বাংলা করা যায় নগদ রশিদ ক্যাশ মেমোকে আমরা বাংলায় বলতে পারি নগদ রশিদ তো এবার আসো ক্যাশ মেমো কি বলতেছে নগদে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে ক্যাশ মেমো ব্যবহার করা হয় পণ্য বিক্রেতা ক্রেতাকে ক্যাশ মেমো দিয়ে থাকে তার মানে এখন আমি তোমাকে ক্যাশ মেমোর একটা সহজ উদাহরণ দিই তুমি আশা করি বুঝবা যারা ঢাকায় আমার ছাত্ররা বেশিরভাগই ঢাকায় তোমরা সবাই কখনো না কখনো সুপার মার্কেট থেকে জিনিসপত্র কিনেছো কখনো না কখনো সুপার মার্কেট থেকে অবশ্যই জিনিসপত্র কিনেছো অথবা দামি কোনো ব্র্যান্ডের দোকান থেকে অবশ্যই শার্ট প্যান্ট এগুলো কিনেছো তো সেক্ষেত্রে বের হওয়ার সময় তোমাকে একটা রসিদ ধরিয়ে দেয় তুমি যদি কোনো কিছু কিনতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাকে একটা রসিদ দেয় এই রসিদটাই আসলে ক্যাশ পেম মানে তুমি নগদ টাকা দিয়েছো তোমাকে তার প্রমাণপত্র হিসাবে একটা মেমো দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই জন্য এটাকে বলা হয় ক্যাশ মেমো তো আসো ক্যাশ মেমো সম্পর্কে কয়েকটা কয়েকটা তথ্য ক্যাশ মেমো কে তৈরি করে বিক্রেতা তুমি খুব ভালো করে জানো তুমি যদি স্বপ্নে আগোড়া বা মিনাবাজার থেকে পণ্য কেনো তাহলে ওরাই তৈরি করে দেয় তুমি নিজে বানাও না তাহলে ক্যাশ মেমো বিক্রেতা তৈরি করে আরেকটা কি বলছে ক্যাশ মেমো প্রদান করা হয় কাকে খুব স্বাভাবিক ক্রেতাকে 
তাইতো ক্যাশ প্রেমও সব সময় তিন কপি প্রস্তুত করা হয় এখন তুমি বলবা স্যার আমাকে তো এক কপি দেয় অবশ্য তোমাকে এক কপি দেয় বাকি দুই কপি প্রতিষ্ঠার তার নিজের কাজে সংরক্ষণ করে আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র নগদ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই ক্যাশ প্রেমো প্রদান করা হয় অন্য কোনো ক্ষেত্রে ক্যাশ প্রেমো প্রদান করা হয় না তো পরের পরের পাটে আমরা চলে যাই ডেবিট নোট এই নোট সংক্রান্ত বিষয় অর্থাৎ ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট মনে রাখবা এই দুইটাই হচ্ছে ফেরত সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আরেকবার বলি ডেবিট নোট এবং ক্রেডিট নোট এই দুইটাই অর্থাৎ নোট শব্দটা থাকার সঙ্গে সঙ্গেই এটা ফেরত সংক্রান্ত লেনদেনের সঙ্গে জড়িত তুমি একটা কথা সব সময় মাথায় রাখো সব মানে মাথার মধ্যে গেথে নাও যে ডেবিট ভাউচার ক্রেডিট ভাউচার ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট এই দুইটার মধ্যে থেকেই তোমাকে তুমি তুমি ঝামেলায় পড়ে যাবা তাই জন্য তোমাকে আগেই বলে রাখছি যে ডেবিট নোট এবং ক্রেডিট নোটের ক্ষেত্রে নোট শব্দটা থাকলেই বুঝবা এটা ফেরত সংক্রান্ত কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত তো এবার চলে আসি আমরা দেখি ফেরত সংক্রান্ত পণ্য ক্রয় করা ক্রয় করা পণ্য ফরমাইশ অনুযায়ী না হলে অর্থাৎ ক্রয় করা পণ্য ফরমাইশ অনুযায়ী না হলে বা নিম্নমানের হলে ক্রেতা ক্রেতা আবার খেয়াল করো ক্রেতা বিক্রেতাকে বর্ণিত পণ্য ফেরত পাঠায় তার মানে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে সেই পণ্য ফরমাইশ অনুযায়ী হয় নাই তাই ক্রেতা এই বিক্রেতাকে পণ্যটা ফেরত পাঠায় যে পত্রের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতাকে তাদের হিসাব ডেবিট করার কথা জানায় তাকে ডেবিট নোট বলে যে পত্রের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতাকে অর্থাৎ আমার কাছে পণ্য এসেছে পণ্য দিয়েছো তুমি পাঠিয়েছো আমি তোমার ক্রেতা তুমি আমাকে পণ্য পাঠিয়েছো কোনো কারণে সেই পণ্যটা মান অনুযায়ী হয় নাই বা নষ্ট ছিল বা ছেঁড়া ছিল অথবা এরকম কিছু ছিল তা আমি তোমাকে একটা কাগজে লিখে পাঠাবো যে তুমি তোমার এই পণ্যটা আমি নিতে পারছি না আমি দুঃখিত দুঃখিত এবং বলবো যে তোমার অ্যাকাউন্ট আমরা ডেবিট করেছি এই যে কাগজটার মাধ্যমে পাঠানো হয় তাকে বলা হয় ডেবিট নোট এরপর আসো ক্রেডিট নোট তো ক্রেডিট নোট কি বিক্রেতার কাছে বিকৃত পণ্য ফেরত ওই যে আমি ফেরত পাঠালাম এবার তোমার কাছে আসছে তুমি দেখার পরে তো তুমি তখন ওটাতে লিখলা যে হ্যাঁ আমি আপনার আপনার পণ্য ফেরত পেঠে পেয়েছি এবং আমি আপনার এই পণ্যটা ফেরত দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত আসলে এটা আমাদের উচিত হয়নি বলে একটা একটা কাগজে তুমি লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিলা সেটাকে বলা হয় ক্রেডিট নোট তার মানে বিক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ক্রেডিট নোট আর ক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডেবিট নোট তাহলে বোঝা গেল নোট শব্দটা যখনই থাকবে সেটা ফেরত সংক্রান্ত লেনদেন আশা করি তুমি ক্লিয়ার হয়েছ তো এখন চলে আসছে আমাদের ক্লাস ওয়ার্কের টাইম তো ক্লাস ওয়ার্কের টাইম যেহেতু চলে আসছে তো আমি খুব ছোট্ট একটা ক্লাস ওয়ার্ক দেব সেটা হচ্ছে চালানো ক্যাশ পেমোর বিষয়বস্তু লেখা অর্থাৎ চালানো ক্যাশ পেমোর মধ্যে কি কি থাকে এটা তোমাকে আমি লিখতে বলছি তুমি খুব ভালো করে পাবে সম্ভবত বিশ নম্বর পেজে যাই হোক আমি পেজ নাম্বারটা যেহেতু কনফার্ম না আমি বললাম না তুমি চ্যাপ্টার দুইয়ের লাস্টের দুই পেজের দিকে পাবে লাস্টের দুই বা তিন নাম্বার পেজে পাবে পাবে চালান এবং ক্যাশ পেমো সংক্রান্ত বিষয়বস্তুটা কি এটা তুমি জানো তুমি দেখে লিখে আমাকে পাঠাও ক্লাস চলাকালীন সময়ের মধ্যে আমাকে লিখে পাঠাও তো এটা হোমওয়ার্কের টাইম চলে আসছে একটু চিন্তাশীল হোমওয়ার্ক তাই এরকম একটা আইকন সিলেক্ট করা হয়েছে তো আসো হোমওয়ার্কের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে অধ্যায় দুইয়ের দুই থেকে তুমি মোট পঁচিশটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন লিখে আমাকে দিবা মোট পঁচিশটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন লিখে আমাকে দিবা তুমি যদি গতকাল গত লেকচার এবং আজকের লেকচার এই দুইটা লেকচার যদি তুমি দেখে থাকো আমি শিওর তুমি পারবে যদি গতকালকের লেকচার এবং আজকের লেকচার এই দুটো যদি তুমি দেখে থাকো আমি শিওর তুমি পারবে এবং এটা মোটেও কঠিন কিছু না খুব সহজ এবং আজকের লেকচার থেকে পঁচিশটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন বের করাও সম্ভব যদি খুব মনোযোগ দিয়ে তুমি দেখে থাকো তো আজকের ক্লাসের শেষ পর্যায়ে আমরা সবাইকে একতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সেই প্রত্যাশায় আজকের ক্লাস শেষ করছি থ্যাংক ইউ